ダンボールで魚雷戦ゲームを作ってみた今回はエポック社から販売されている魚雷戦ゲームをダンボールで作ってみました久しぶりにダンボール工作への挑戦です作る工程も紹介していますので最後までお楽しみくださいギョ戦ゲームといえば昭和を知っている男の子ならほとんどの人が遊んだことがあるのではないでしょうか1967年発売と同時に子供たちの間で瞬く間に大人気となった2人用対戦ボードゲームなのですゲームとしては至ってシンプルで2人が向き合いお互いの陣に浮かぶ戦艦を自陣の砲台で照準を定め魚雷を打ち込み敵艦を沈没させるという内容です宴会置きをイメージさせる深い藍色に染まったプラスチック板の下を鉄球がゆっくりと転がるのがまるで魚雷のようでハラハラドキドキしたものです昔はボードゲームで家族や友達とよく遊んだものですが今ではゲーム機やスマートフォンにその座を奪われてしまいましたその影響か2005年以降は新しい魚雷戦ゲームは発売されていませんここでちょっと魚雷戦ゲームの発売について紹介します魚雷戦ゲームは1967年に発売され当時は950円でした消費税もない時代でしたねその後1968年にニュー魚雷戦ゲーム1971年にリフレスコープを搭載した魚雷戦ゲーム711974年に新魚雷戦ゲーム1976年に魚雷戦ゲーム761989年には舞台を宇宙に移したアストロウォーズが販売されていますこの年の4月から消費税 3% が施行されました2005年には新世紀魚雷戦ゲームが発売されたのが最後でこの時の販売価格は3800円税抜きだったそうですその後カプセルコレクションでボードゲームなどのミニチュアゲームとして販売されました魚雷戦ゲームの仕組み自体は複雑ではないので誰もがこんな感じで作ればと想像できますよねそれでは制作工程をお楽しみください砲台は弾を入れて打ち出すイメージですね入れた弾をストッパーで中にとどめレバーで押し出すようにすればいいわけですここでは弾を入れるとレバーが持ち上がりレバーを下げると弾が打ち出されるようにてこの原理を利用します弾はパチンコ玉を使用しています
、戦艦をかたどるには、段ボールで細かい切り出しができないので、木製スティックを使うことにしました。木製スティックは、100円ショップで購入できます。木製スティックは、結ばのホビー用のノコギリで切れますが、切るのが難しいようなら、ストローを代用してみてはいかがでしょう。ストローなら、ハサミで切ることができます。海底をイメージした底板を作ります。海面はブルーの透明した時期を利用し再現します中央に
、日本の竹事故を、取り付けたのは、下敷きが垂れるのを防止するためです。砲台を回転させると、角が下敷きに当たりますので、砲台に合わせて周囲を円形にカットします。カットするのに、発泡スチロールカッターを使用しています。ニクロム線に電流を流し、熱を持たせ、カットするものですが、プラスチックを切る余機には換気の良いところで使用してください。切れ目が粗い時には、ヤスリ掛けをすると良いでしょう。下敷きを固定させればゲーム版の出来上がりです。